elimu haijatengenezwa ili kukupa ajira narudia tena the academic education is not meant to give you an employment elimu ni kwamba unakwenda kusoma ili upate maarifa ya kwenda kufanya kitu chako e, narudia tena elimu ni kwamba unapewa maarifa mbalimbali namna ya kuchimba madini namna ya mifugo namna siyo ya kufuga kuku ndio maana elimu ambayo haimfundishi mtu cha kufanya ni utumwa mpya katika bara la Afrika kwa mfano mtu amemaliza darasa la saba hakwenda hakwenda nchi hii ni ya wakulima na wafanya kazi wakapo wanaamini hivyo nchi ni ya kila nani sema wakulima na wafanya kazi ehe wakulima walio hapa nyosha mkono juu hamna wafanya kazi nao hamna kuna kina nani hapa katikati <laughs> katikati ya wao watu elfu kumi nimepata wakulima saba na wafanyakazi nimepata kama ishirini hivi wengine nchi ni ya wakulima wengine ambao mjanyosha wakulima mkono juu wachache wewe wafanyakazi mkono juu wafanyakazi ni wapi ni wale wanaofanyakazi vodacom ni wale wanaofanya kazi wizara ya mambo ya ndani, ni wale wakulima ni wapi? Ni wale wanaolima mpunga? Umenielewa ninachojaribu kusema? Sijawahi kuona nchi duniani yenye fursa kubwa kama nchi inayoitwa Tanzania. Mimi nakwambia ukweli. Mimi kwa neema ya Mungu nimezunguka wakati nafanya mikutano Tanzania na halmashauri 184. Nimekwenda moja kwa moja halmashauri moja sabini na mbili na majimbo yake na wilaya zake na mikoa yake. Tena kwa kuendesha. Unakuta eneo kama karibu na ziwa Lukwa. Ziwa hili hapa maji mengi pembeni mwake kuna mashamba makubwa hayajalimwa. Maji haya hapa shamba pembeni mwake. Lakini ukiwauliza wale watu wa eneo hilo wako Dar es Salaam wanasaka kibarua. Hapa Dar es Salaam kilo ya mchele mzuri ni shilingi ngapi wa mama? 1000. Unafukuzana na mchele wa shilingi 1000 kwa kilo wakati nyumbani kwako liko tokea nyasa ukiamua tu kutengeneza mtalo kuja kwenye shamba umetajirika. Hakuna kifungo kikubwa kama kifungo cha mtazamo the bondage of attitude how you look at matters how you define matters your personal opinion over matters your personal judgment over issues and matters how you call things classify them group them and give their proper names that is a problem tatizo ni mtazamo wako juu ya mambo nimesoma e eh, umesoma ili uweje umepata elimu ili utakapochagua kuwa mvuvi ujue namna ya kuvua unapata elimu ili utakapochagua kuwa mchimba madini ujue namna ya kuchimba madini unapata elimu ili utakapochagua kuwa mkulima ujue namna ya kufanya kilimo unapata elimu ili utakapochagua kuwa mfanyabiashara ujue namna ya kufanya biashara elimu yako wewe haina kilimo ndani haina ufugaji haina biashara haina chochote ni mahesabu tu utakula mahesabu integration to differentiation to ukimuuliza mtu ehe umemaliza form 4 sawa sawa sasa si huna nafasi ya kuendelea form 5 utafanya shughuli gani ambayo angalau umeisomea yani form 4 yako hiyo kuna kitu umekisomea usema kwamba bwana hajui aina za mbolea hajui kilimo lakini nchi ya kila ndani wakulima <laughs> Umesema kama Yesu aliposema tuongoze e bwana. <laughs> Inaonekana wewe unanielewa sana. <laughs> unanielewa sana. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika kwanza kubadilisha mifumo yetu ya elimu. Mifumo yetu ya elimu ni ya kikoloni. Inamtengeneza mtu haimpi mtu skills kwamba ukimaliza darasa la saba nimeza darasa la saba sijachaguliwa kwenda form 1 lakini tayari najua kutengeneza mabomba 
kwenye kijiji chetu likija bomba mimi siemaza darasa la saba kuna kijana kwa darasa la saba kanawafungia nini mabomba Nimeanza darasa la saba sijapata nafasi ya kwenda sekondari najua kutengeneza umeme. Kijiji changu hapo akitaka umeme na panda hapo natengeneza umeme. Nimeanza darasa la saba sikufanikiwa kwa sababu ya kifedha au kwa sababu ya wazazi hawana fedha kwenda darasa form 1 lakini najua uvuvi. Maana kando kando ya nyumbani kwetu kuna mto, kuna ziwa, kuna bahari naweza kufanya mambo ya uvuvi nikaishi. Wewe masomo tu. Eh wewe wewe tu nani nne jumusha nne sawa utazila hizo Kwa hiyo lazima ile mitaala imwandae mtu iwe skill based Aha Kwa nini darasa la kwanza mpaka la saba hatujisomi somo la kilimo Na sisi ni kidio kulima na wafanya kazi Kwa nini hatusomi kilimo Anga mtu darasa la kwanza si ndiye analima aina za mbolea namna ya kulima namna ya kutengeneza kontua sio ni nini anakuwa anajua ili akiishia akiishia pale akalime Tatizo letu sisi sio elimu Tatizo ni aina gani ya elimu unapata Ukitaka kuliongoza taifa wape watu aina ya elimu itakayowafikisha unapotaka wewe wafike Kuna aina ya elimu unapewa Ukiila ile elimu taifa linafika mahala unapotaka we kufika. Unanisikia ninachosema? Unanisikia ninachosema? Baba, hapa mimi nina masters. Ila sina kazi. Unamuuliza unajua kutengeneza nini? Kitu gani ambacho angalau wewe ni expert ambacho tukikupa J unajua kufanya irrigation nani irrigation scheme yani yani mfumo wa mwagiliaji hapo kwa ilikuwa ni mmoja wapo sio ya kozi kwenye kozi zetu ilikuwa ni mmoja wapo ya kozi kali kwa kipande kadogo sasa uvuvi uvuvi ilikuwa ka kozi kali kwa ka kozi kadogo tu siku nani ehe kupandaji wa miti ili tuvune carbon carbon na kenye ilikuwa ka kipande kadogo tu ana vipande vipande ambavyo hawezi kuvitumia ndio digiri yake vipande vipande sijui catastrophe management sui, sui environmental control kula sasa hiyo environmental control hiyo eh? catastrophe management environment control eh, eh, hazard hazard eh, eh, sui, sui conflict resolution mimi ni mtaalamu wa kutatua migogoro migogoro ikiisha tutakula nini paka watu wagombane ndio wewe ule <laughs> kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba ni kwamba ukitaka watu waende cha kwanza wape ufahamu wakiupata ule ufahamu matok, ukizama huu ufahamu ndani yao unazalisha kundi la watu wa aina fulani Unanielewa? Unanielewa? Kwa nini wote tunakimbilia mjini? Ni kwa sababu kipo kinachotuleta mjini ambacho kwenye kijiji tulichozaliwa hakipo ukitaka watu wabaki kule walikozaliwa kinachowaleta mjini kipeleke mwanjerwa wapi katavi hawaji hapa kwa hiyo tunahitaji mawazo kwamba bahati nzuri Tanzania imekwenda vizuri kwamba mheshimiwa rais ameamua kubadilisha mtaala wa elimu Tumpigie makofi mheshimiwa rais. That is very good. Mheshimiwa rais ameamua kubadilisha mtaala wa elimu. Unanielewa eh? Kwa hiyo katotokale sasa kamemaliza chekechea tatu. Kanaingia darasa la kwanza sasa. Kanajua kunywa maziwa, kulala. Dadi, muda wa kusleep sasa hivi. Nyumbani kanasema asubuhi. Mimi muda wa kusleep. Kanaingia kanasoma. Kanamaliza darasa la saba. Miaka saba. Kana kumi kaka shuleni. Katoka pale kanaingia form 4 miaka minne kana 14 kanaingia hapo kanaongeza miaka miwili ya high school kana 10 na ngapi 16 akajawahi kushika hela lakini kanaingiza masomo tu hakawezi kufanya chochote kwa hiyo hebu ona sasa ana miaka 16 lakini ukimpa kazi yoyote hawezi kufanya je akiishia hapo asiende chuo hajasoma kitu cha kumfanya aishi hajasoma kitu cha kumfanya achimbe kisima cha maji 
Hajasoma kitu cha kumfanya atengeneze vitu avue samaki na ziwa liko karibu nao. Sasa huyu ambaye ma, mahesabu tu wanaziwa kwao, wana madini kwao, wana dhahabu kwao, wana almas kwao, wana green 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 garnet kwao, wana ruby kwao. Huyu mtu mnampa mahesabu tu na kufundisha tu eti vita ya kwanza ya dunia inanisaidia mimi vita ya kwanza ya dunia? Eti vita ya kwanza ya dunia ilianzaje? Sasa ikianzaje ni maisha yangu yanakuaje? Eh vita ya pili ya dunia Ehe, the effects of World War Second. Mtu anaanza kushuka pale. World War, what is World War Second? Why is it called World War Second? Anaanza kushuka material hapo. Historia ya North Africa, historia ya Ulaya. Anashuka pale, historia ya Ulaya. Mambo ya mkwawa hapo ya juu ya ligua knockout. Mkwawa, mkwawa ligua wa shugulikia wa Jerumani mpaka wachukua kitu achake. Hayo, tuangalia hayo. Tuangalia ushuja wetu kama wa Afrika. Tumuangalie mkwawa, mkwawa wa iringa. Tumuangalie isike. Tumuangalie mangungo. Mangungo wa msovelo. Na kinjekitile. Kinjekitile haka sema buwana lisasi tatoa maji. Ilikuwa ni motivational. <laughs> Tuna watu Afrika wali wafanya kazi. Tuna furaha kwa ajili ya kina kinjekitile. Kina mkwawa. Hivi unajua. Nchi ya kilwa. Wangapa natokea nyo la kilwa. Kilwa masoko, kilwa kivinje, mkono juu. Safi kabisa. Wapu. Kilwa ilikuwa ni nchi. Iyo kilu nao yona iyo. Kilwa ilikuwa ni nchi na itwa nchi ya kilwa. Na walikuwa na salafu yao. Wana pesa yao kilwa hapo. Na mpaka leo mabaki yapo. Nenda kilwa hapo taona. Kilwa alikuwa hapo chifu mningo. <clears throat> Chifu mningo ambaye aliuza kisiwa cha kilwa kwa mfalme wa uwajemi akapewa nguo. Nguo zilikuwa hazipo, nguo ni kitu kipya. Mfalme wa uwajemi manake ni Iran. Mapema kabisa. Yaani wale wamefika mapema. Hebu nikupe historia. Sikiliza eh. Hey, hey. Kilwa Mtume Muhammad Saleh wa Salem akiwa hai Mtume Muhammad Saleh wa Salim akiwa hai. Watu wa Kilwa wako pale Kilwa. Wakaamua ninchi, wakaamua watu wa Kilwa watume wazee wa Kilwa pale wasafiri kwenda kuonana Mtume Muhammad Saleh wa Salim. Wakasafiri kwa vyombo vya majini. Walipofika wakafika kule kwa sababu vyombo vilikuwa vina injini, wakakuta Mtume Muhammad Saleh wa Salim amefariki kama miaka miwili mitatu. Wakabeba vile vitabu zile Quran zimeandikwa kwenye ngozi wakajarazo mpaka kilwa. Kutokea kilwa pale ndiyo sasa uislam na Quran tukufu. Quran ikatokea kilwa ikasambaa Tanzania yote. Soma hayo ndiyo ya maana hayo. We unangania tu historia ya nani ya 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 Napoleon. Napoleon, ehe, Hitler, Mussolini. Wata tusaidia nini? Mi nataka kula chakula. Napoli wa nisaidia nini? Mi nataka kujenga nyumba tuishi vizuri. Ehe. Tuangali angalau mangungo. Wa msovelo. Ehe. Wakaja watu kutokea wajemi. Wakakuta pale kilwa wanashiringi yao. Wanasalafi yao ya kilwa. Ninchi. Na wakakuta majengo ambayo walikiri kwamba majengo walioyaona yako kilwa. Hawa kuyaona mahala pengine popote. Halafu mtu anakuambia eti ustarabu civilization ulianzia ula ya wapi. Ula ya juzi juzi ya. Malekani ya juzi juzi ya. Malekani megunduliwa juzi juzi miaka miambili liopita. Na watu waliotoka ula ya wakaenda kuitafuta. Wakati ule wanagundua tayari misiri ilikuwepo. Meloe ilikuwepo. Mali ilikuwepo. Kushi ilikuwepo. Na kilwa ilikuwepo. Unanielewa eh? Alafu mzungu anatoletea masomo ya kutufanya tuwe wa koron. Unakuta mta nakuambia ewe. Masters yangu ni somea German. Ili mumuone wa mana. Ni master nguwe. I did my masters in German. Unaona eh German. Unia sima. Ok. I did mine in Tokyo. Eh Tokyo sawa. Mimi nika soma masters yangu Norway. Eti mtu aliesoma masters yake bagamoyo 
kwenye chuo cha nani chuo cha muziki Bagamoyo anaonekana yeye hafai na pale Bagamoyo mpaka waje wazungu chuo kile kina wazungu wazungu gani tunatakiwa sisi kama waafrika tubadilishe elimu yetu tujenge vitu vyetu tujenge magari yetu tuwe na biashara na Rwanda tuwe na biashara na Kenya tuwe na biashara na Uganda tuwe na biashara na Ethiopia tufungue mipaka kama Afrika tuwe na soko la Waafrika tutengeneze mali zetu zizunguke huko ndani Afrika hapo ndipo ustawi na